dann würden wir zum nächsten Gast springen, wenn mir Bob jetzt das Zeichen gibt, dass er auch da ist. Und der nächste Gast ist äh, The Wiz. Der war auch schon auf der Marketing Underground. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Black Hat Bereich rein. Das heißt, das, was er jetzt sagt, ist, ist in großen Teilen das, was da draußen möglich ist und was auch in Teilen gemacht wird. Das soll aber nicht ein Aufruf dazu sein, dass ihr das alles nachahmen müsst, um jetzt irgendwelche Sachen zu gamen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, zu wissen, was der Markt da draußen bereithält, um auf bestimmte Sachen, bestimmte Reaktionsmuster zu haben und sich allgemeine Meinung zu bilden. Aber insgesamt hoffe ich, dass alle Leute, die das hier sich angucken, entweder in Live oder in der Aufzeichnung, dass die ein stabiles Wertesystem haben, um das, was The Wiz jetzt hier erzählt. Und The Wiz ist natürlich nicht der Vor- und der Nachname, sondern die, ähm, der Name ist anonym gehalten worden, weil die Themen, über die er spricht, ein bisschen äh, creepy sind dass ihr das nicht nachbaut, sondern dass ihr euch das nur konsumiert. So, dann frage ich mal erstmal, hörst du mich? Ich höre laut und deutlich. Sauber, denn ist das so, so irre, wenn man nur ein Bild hat irgendwie, dann sieht man das gar nicht so richtig. Ähm, ja, also das ist der Vortisch und äh, dann würde ich sagen, The Wiz, dann übernehmen doch einfach mal die Präsentation und leg los mit dem, was du da erzählen willst und hinterher sehen wir uns dann zum Talk nochmal wieder. Ich weise nochmal darauf hin, an, auf unseren Chat, wenn ihr da Fragen äh, an The Wiz habt, dann äh, könnt ihr den da bitte reinwerfen und dann besprechen wir die hinterher nochmal. Ja, dann teile bitte deinen Bildschirm und dann leg los. Perfekt. Also ich werde jetzt so ein bisschen die Erwartungshaltung bremsen. Also ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ihr euer eigenes, äh, euer eigenes Drogenbusiness aufbaut und so. Äh, zum einen, weil es nicht besonders schlau ist. Zum anderen, äh, weil es auch gar nicht mein Job ist. Sondern... Ich habe jetzt einmal mitgebracht, wie das draußen so funktioniert, was sie dafür nutzen, also all die Leute, die da verkaufen und was wir quasi, also wir heißt die Leute, die die netten Sachen im Internet machen wollen, daraus lernen und was das auch für die Leute bedeutet, die Social Media für Unternehmen und äh, für Kommunikation im Allgemeinen machen. Denn das ist ja eigentlich das, was am Ende spannend wird. Ähm, damit ihr so ein bisschen wisst, was da draußen abgeht, zeige ich euch mal so kurz, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir vom Drogenhandel bei Instagram reden, denn darum geht es jetzt erstmal. Also ich zeige Einblicke darüber, wie ein eigentlich für jedermann zugängliches und familienfreundliches Social-Media-Netzwerk dazu genutzt wird, um Drogen zu verkaufen. Also die verkaufen da alles Mögliche, aber Drogen ist so eins der Dinge, die momentan mega performen, die richtig Umsätze bringen und die auch zeigen, dass es unterschiedliche Strukturen und, und Organisationen gibt, die die Digitalisierung deutlich besser verstanden haben als Weiß nicht, der deutsche Mittelstand vielleicht. Und ähm, an der Stelle wird es halt spannend und interessant, da mal drauf zu gucken, wie die das machen. Denn die wenigsten von denen kommen von irgendeiner Uni, sondern die waren alle irgendwie eher auf der Schule des Lebens und haben das, was sie da tun, sich selbst beigebracht und machen das sehr erfolgreich. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und da schauen wir jetzt mal rein. Denn wenn wir über Drogen bei Instagram reden, dann reden wir über sowas hier. Das sind kiloweise Kokain, das sind mehrere Kilogramm äh, Cannabis und Gras, das ist Haschisch in Platten gepresst, das sind Ecstasy-Tabletten kiloweise, das sind MDMA-Kristalle und es sind deutsche Accounts. Also all diese Bilder stammen von deutschen Instagram-Accounts. Wir reden jetzt nicht davon, dass der gute Mann mit seinen Nikes und der Goldkette irgendwie ein kalifornischer Cannabis-Farmer ist, sondern das ist ein Deutscher auf einem deutschen Account und ähm, der sehr unverhohlen damit prahlt und zeigt, wie schnell und wie in welchen Mengen er liefern kann. Ähm, denn dafür wird Instagram genutzt. Also sie nutzen Instagram dafür nicht nur, um zu verkaufen, sondern auch, um Großhandelsakquise zu betreiben. Das heißt, Händler, die am Ende grammweise an Endkunden verkaufen, finden ihre Großhändler genauso hier. Das heißt, es gibt eine Kommunikation zwischen B2B und B2C über eine Plattform auf unterschiedlichen Leveln und auf unterschiedlichen Ebenen die da stattfindet und vollkommen unkontrolliert und unzensiert. Und wenn wir sehen, dass da jemand also kiloweise Haschischplatten anbietet ähm, und Bitcoin-ready steht, das heißt, du bezahlst für Bitcoin und dann wird das Zeug sofort verschickt, dann wissen wir alle, das hier ist kein Kinderspiel mehr. Also es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie abends hinsetzt und gemütlich einen durchzieht, sondern das hier sind hardcore kriminelle Strukturen, die ihr Geschäft komplett über Instagram abwickeln können. Und dass sie das können, ist einfach ein Problem des Netzwerks. Aber wie sie das machen und 
wie sie all diesen Mechanismen gerecht werden, die Instagram quasi von seinen Benutzern verlangt und auf der anderen Seite aber auch immer wieder schaffen, diesem Netzwerk nicht quasi zum Opfer zu fallen durch irgendwelche Löschungen oder so. Das werde ich dir gleich so ein bisschen zeigen und dann halt auch die Ableitungen daraus treffen, was unser Eins daraus lernen kann. Ähm, dass das Ganze hier kein, kein Nebenberuf ist, sieht man jetzt auf dem nächsten Chart, denn auch das wird regelmäßig und gerne gepostet. Also, wir reden hier von richtig, richtig Kohle und das sind Wochenumsätze. Also wir reden nicht davon, dass die jetzt innerhalb von, weiß nicht, einem halben Quartal irgendwie 2.000, 3.000 Euro machen, sondern das hier sind Wochenumsätze. Und das hier bündelweise sind immer mindestens 1.000. Das heißt, man ist ganz schnell in einem Bereich, wo man feststellt, okay, es scheint sich wohl zu lohnen für die Jungs. Das heißt für uns, die haben einen sehr hohen Digitalisierungsgrad, also sie haben verstanden, wie das Spiel gespielt wird. Die sind maximal flexibel, sind extrem professionell, was die ganze Struktur dahinter anbelangt. Die ist natürlich strukturell gewachsen, also der Drogenhandel ist ja nicht erst mit Instagram populär geworden, den gibt es ja, aber den zu digitalisieren und da diesen Change zu schaffen von Menschen, die vorher eher klar das Team operiert haben, hin zu einem sehr präsenten, sehr aggressiven Social-Media-Konzept ist ja schon eine 180-Grad-Wendung, möchte man sagen. Und diese Verknüpfung von On- und Offline. Also, dass es durchaus Händlerstrukturen gibt, die sowohl offline als auch online funktionieren und das auch ganz genauso kommunizieren. Denn wenn ich mir ein Kilo kaufe mit Bitcoin, ist es vollkommen okay, dass ich mir das abhole. In Frankfurt, in Hamburg, in Bremen oder Berlin. Je nachdem, wo ich denn gekauft habe. Also auch da funktionieren Strukturen und da schafft man eine Symbiose und Synergien aus unterschiedlichen nebeneinander ex existierenden Strukturen, beziehungsweise merkt man, dass etliche Leute oder dass ein Generationswechsel quasi stattgefunden hat und dass die Leute, die das Geschäft auf der Straße gelernt haben, mittlerweile so alt sind, dass sie dass die hierarchisch aufgestiegen sind und die Jüngeren den ganzen Online- und Social-Media-Handel übernehmen und das umsatztechnisch mittlerweile gleichzieht. Und das zeigt uns ein bisschen, an welcher Stelle wir uns hier auch bewegen, was diese ganze kriminelle Struktur, aber auch das ganze Know-how dahinter anbelangt. Das Ding ist jetzt, wie finden die denn ihre Zielgruppe? Also woher finden die denn die Leute, um ihren Zeug zu verkaufen? Und das ist natürlich bei Instagram ex extremst entspannt einfach. Also wir wissen, dass Instagram dafür da ist, um Werbung auszuspielen und Leute mit ihren Interessen quasi zu konfrontieren. Da müssen ganz viele Leute ganz viel Geld für bezahlen. Also wenn ich jetzt irgendwie Tupperware verkaufen möchte und Targeting aufsetze, dann ist das ziemlich teuer. Das machen die Jungs natürlich nicht. Das können sie auch gar nicht, weil die Anzeigen überhaupt nicht durchgehen würden. Und trotzdem schaffen sie es, ihre Zielgruppe sehr effizient und maßgeschneidert anzusprechen und in einen, im besten Fall, wenn man es so ausdrücken möchte, Marketing Funnel zu ziehen, die am Ende immer mit einem Abschluss, also einem Geschäftsabschluss endet und das sehr erfolgreich. Und das sind wie gesagt schon, das sind gelernte Strukturen, die haben sich das selber beigebracht. Also die haben keinen Funnel da liegen und denken sich, oh, so mache ich das, sondern die haben ein intuitives Verständnis dafür entwickelt, was ich jetzt hier darlegen werde. Das heißt, die Zielgruppenanalyse, die ist ja bei sowas recht einfach. Also wenn ich weiß, das sind Leute, denen möchte ich mein Cannabis verkaufen, dann kann ich davon ausgehen, dass ich ungefähr weiß, welche Musikrichtung die hören, für welche Sachen die sich interessieren und was die liken. Das heißt, ich setze meinen Account darauf an, dass ich monitore, wer folgt irgendwie 187. Das heißt, wer folgt MC Bones, wer folgt Jivis, wer folgt Maxwell, Alex, Saphir, total egal, Capital Bra. Da ist schon mal eine hohe Affinität per se da, weil das signalisiere ich ja, indem ich solche Musik konsumiere, dass ich da schon zumindest keine Berührungsängste habe. Dann matche ich dieses Verhalten um ein weiteres, und zwar Leute, die bestimmten Weed-Memes folgen. Also Seiten, die irgendwie entweder ganz viel ästhetische, lustige Bilder von Cannabis posten, was ja vollkommen legal ist, oder irgendwelche Memes zum Thema, oder aber Seiten, die sich damit beschäftigen, Cannabis zu legalisieren oder mit CBD handeln, wo ich auch weiß, okay, da ist die Schwelle nicht mehr groß. Das heißt, ich habe festgestellt, es gibt mehrere Faktoren, die mir helfen, meine Zielgruppe sehr genau zu bestimmen. Die nutze ich und daraus mache ich dann quasi eine Persona, beziehungsweise bilde ich dann Affinitätsgruppen, und die kann ich dann ganz gezielt ansprechen. Das heißt, ich bin tagesaktuell, ich reagiere darauf, das neue Album von 187 ist erschienen. Ich weiß also, in welchem Feed heute richtig was los ist, weil Leute kommentieren, weil geliked wird, 
Da finde ich die Leute, mit denen ich in Interaktion trete. Die ähm, Organisationen sind sehr trendbewusst, also die wissen sehr gut, was gerade funktioniert. Diese Meme-Mechanik generell sowieso schon, Darum, davon rede ich auch gar nicht. Aber wenn Joe Biden jetzt irgendwie die Treppe hochfällt, dann sind das Dinge, die natürlich mega performen, die die Jungs dann aber auch auf dem Schirm haben und auf die sofort eingegangen wird. Also ich weiß dann sofort, okay, ich gucke jetzt auf den jeweiligen Meme-Page, die irgendwelche Read-Memes machen. Irgendjemand wird sofort eine Fotomontage haben, wo der Typ rote Augen hat, einen großen Blunt in der Hand und alle denken, oh, der ist bekifft runtergefallen. Und auch darauf kann ich dann eingehen und kann dann meine Zielgruppe finden und kann darüber, wenn ich selber Content kreiere, die Zielgruppe auch auf meinen Kanälen quasi unterhalten und ansprechen. Und auch das passiert. Das heißt, diese Gruppen sind tagesaktuell trendbewusst und maximal involviert in das aktuelle Geschehen ihrer Szene, würde ich es jetzt mal so nennen. Und ganz wichtig, dieser Lifestyle, den das Ganze mitbringt, dieser Lifestyle, der wird gelebt. Das heißt, da sitzen nicht Leute, die einfach nur sagen, so, oh, ich habe ein Produkt, was ich verkaufen will, sondern die leben ihr Produkt. Und das ist an ganz vielen Stellen ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen Vorteile, die solche Jungs mit sich bringen und ganz intuitiv verstanden haben. Das heißt, die posten nicht nur Cannabisbilder und Drogenbilder, sondern die posten einfach, wie die so leben und was die so machen und wie die sich irgendwie als Gangster fühlen und wie sie ihr Geld ausgeben und dass sie sich irgendwie eine neue Gucci-Tasche kaufen. Das volle Programm, dass sie in einem AMG sitzen und Richtung Holland fahren, das passiert alles. Und das sind alles Dinge, die sie zum einen tun, weil sie es einfach für sich geil finden und zum anderen aber auch, weil die funktionieren. Weil die Zielgruppe nämlich genau das wiederfindet, was in den Songs von Capital Bra und 187 gesungen wird. Also es findet eine... Übersetzung von, von Lebensstil in gelebte Realität statt, die natürlich eine gewisse Faszination mitbringt und natürlich auch den jeweiligen Urheber des Contents verifiziert. Also ich zeige, dass ich Teil dessen bin, was da passiert. Zeugt zum einen davon, hohes Vertrauen in der Szene selber zu gewinnen. Das heißt, ich bin nicht einer, der irgendwas da reinwirft, sondern ich bin Teil des Ganzen. Und ich mache dann kein Geschäft mehr mit irgendjemandem, sondern mit jemandem, der so ist wie ich. Das heißt, diese Kommunikation auf Augenhöhe ist da extremst begehrlich und sehr effizient an der Stelle. Und dann dieses ganze Klischeehafte mit Knarren in die Kamera und Glock und verlängerter Lauf und ich weiß nicht, was wir da alles so haben. Das sind Dinge, die man aus Musikvideos kennt, die aber auch hier einfach nachgespielt, nachgelebt oder vorgelebt werden. Das heißt, dieser ganze Lifestyle ist hoher Bestandteil des ganzen Geschäftsmodells. Und der ist nicht aufgesetzt, sondern das ist wirklich deren Leben. Die leben das so. Und das ist einer dieser Punkte, wo man ganz schnell feststellt, das ist ein enormer Vorteil. Die schaffen es nämlich, über diese Ebene eine Kommunikation aufzubauen, die mit maximalem Trust aufgeladen ist. Und das ist ja das, woran ganz, 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 ganz viele Leute scheitern, wenn sie sich im Social-Media-Bereich bewegen, weil sie immer irgendeinem Trend hinterherlaufen oder irgendwas gelesen haben, was sie machen müssen. Und nicht verstehen, dass sie eigentlich nur sie selbst sein müssen und das, was sie tun, ehrlich machen müssen. Und wenn das keinen überzeugt, dann ist das okay, weil dann überzeugt es halt keinen. Ich muss aber nicht krampfhaft versuchen. Und das passiert ja mittlerweile ganz oft. Und das tun diese Jungs überhaupt nicht und müssen sie auch gar nicht. Und da scheißen die auch drauf. Dafür sind die nämlich gar nicht da. Und das ist eins dieser ganz vielen großen Faktoren oder Erfolgsmodelle, die sie da quasi leben, die mega performen. Und das heißt, das Fazit aus dieser Lifestyle-Geschichte, maximal authentisch. Diese Authentizität ist extrem zielgruppengerecht und spricht die Zielgruppe da sehr an. Auch da wieder tagesaktuell, die feiern aktuelle Lieder. Die gratulieren irgendwelchen äh, hip hop zu einem Release. Die feiern aber genauso irgendwie den nächsten Sneaker-Drop von Supreme und Nike. Also auch da immer wieder, weil sie es selber geil finden und weil sie selber Teil des Ganzen sind und das Leben, ganz große Content-Bausteine dadurch schaffen und mega serviceorientiert. Also das, was sie da tun, tun sie ja, weil sie Geld verdienen wollen. Also die machen es nicht, um einen Kunden glücklich zu machen, sondern um Geld zu verdienen. Geld verdienen macht die Händler glücklich. Und das wiederum tun sie, also diese, um diese, diese Serviceorientierung dient also dazu, dass sie selber das Leben führen, was sie führen wollen. Hat auf der anderen Seite aber zum Effekt, dass sie maximal effizient arbeiten und auch das wieder auf die Authentizität einzahlt. Und Format entspricht Bedarf. Das heißt, da macht sich keiner Gedanken darüber, ob jetzt ein Videoposting oder ein gutes Video besser ist als ein schlechtes Textposting. Das ist vollkommen egal, wenn der Rest nämlich stimmt, 
ist das Format auch vollkommen egal, solange der Bedarf gedeckt wird. Und der Bedarf ist einmal die Erwartungshaltung der Zielgruppe, zum anderen aber auch mein Bedarf, was möchte ich erreichen, was möchte ich verkaufen, wo möchte ich landen. Und diese Form ist da maximal effizient und total spannend zu sehen, was passiert, wenn man sich von diesem ganzen Algorithmus und was muss ich denn alles beachten, Dogmen löst und es einfach versteht, auf Augenhöhe authentisch zu kommunizieren und dann natürlich immer wieder das ähm, im, im Sinne der Zielgruppe zu machen, was aber da quasi intrinsisch passiert. Wenn ich das also habe, also einen Account und der trusted ist und der so aussieht oder der auch so gelebt wird und ich weiß, wo ich meine Zielgruppe finde, dann wird diese Zielgruppe angesprochen. Die Ansprache der Zielgruppe erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen über automatisierte Textnachrichten. Also es werden einfach automatisiert an alle, die unter folgendes Posting kommentiert haben, Nachrichten verschickt. Dafür werden dann weitere Accounts aufgesetzt die dann mit einfachsten Mitteln, also das kann ja mittlerweile jeder mit einem halbwegs funktionierenden Windows-System und der richtigen Software machen, da braucht man ja gar nichts mehr für. Das heißt, ich setze mir fünf Accounts auf und die schreiben dann einfach schön straight der Reihe nach alle Leute an, die das Bild geliked haben. Und dann sage ich denen, hallo, feiere ich auch mega, was ich noch mehr feiere, ist das geile Gras, was ich hier habe, guck doch mal. Und lenkt die dann auf einen anderen Account. Und das passiert Haufenweise, also zu Tausenden werden diese Nachrichten verschickt und sind einer der vielen Anker, um diese Leute quasi an Bord zu holen und sie auf meinen Account aufmerksam zu machen. Des Weiteren immer wieder das ähm, Kommentieren, das selbstständige Kommentieren unter solchen Postings und den Verweis auf sein eigenes Angebot über Bots, auch das funktioniert sehr gut und ist sehr effizient. Was aber auch passiert, sind all diese Dinge, die man schon kennt. Also es gibt durchaus so eine Art von Influencer-Marketing, oder Affiliate-Marketing, also dass ich Leuten, Kunden von mir äh, Provision oder Bonus in Aussicht stelle, wenn sie es schaffen, weitere Kunden zu gewinnen. Und auch hier sehen wir auf einem Screenshot ab 250 Euro Bestellung immer mit dabei. Ähm, Gerade jeder, der irgendwie schon mal gekifft hat, weiß, dass es durchaus dazu führen kann, dass man einen gewissen Heißhunger entwickelt. Diese Serviceorientierung, dieses Bedürfnis des Marktes zu verstehen und zu decken in der Form von einer, was weiß ich, 59 Cent Chipspackung. So banal das auch ist, kommt mega gut an, weil die Zielgruppe nämlich versteht, es geht, also die Zielgruppe versteht geil, der hat mich verstanden, denn es geht hier gar nicht um 59 Cent für Chips, sondern es geht darum, dass der weiß, wenn ich kiffe, kriege ich Hunger oder habe irgendwie einen seltsamen Geschmack und muss mal irgendwie hier Chips essen. Das sagt nämlich, dass derjenige, der mir das verkauft, Teil meiner Lebenswelt ist und mich versteht und Teil des Ganzen ist und ich dadurch natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang zu ihm finde. Und das macht es dann am Ende aus, was nämlich aus einem anonymen Account am Ende Marken macht. Also es gibt durchaus Accounts, die es geschafft haben, einen sehr passablen Namen zu bekommen und Reputation aufzubauen, ohne dass man ansatzweise weiß, was da passiert. Aber genau durch diese Mechaniken ähm, ein hohes Level an Kundenzufriedenheit, Vertrauen und ähm, Händlerrelevanz aufbauen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir das Fazit, wir sind, und das kommt auch noch zum Thema service Orientierung dazu, 24-7 online. Also ich kann jederzeit jemanden anschreiben und kann den was fragen. Die wollen nicht quatschen. Also ich frage jetzt nicht du, wie sieht es denn aus und was hörst du für Musik, sondern was hast du da, was kann ich kaufen, wie schnell funktioniert das, wie wird verschickt. Ich habe keinen erlebt, der länger gebraucht hat als eine halbe Stunde. Und also wir reden jetzt immer noch von deutschen Accounts. Da kannst du Tag und Nacht hinschreiben, da sitzt immer irgendjemand. Das sagt uns auch, das wird nicht immer derselbe sein, sondern diese Accounts werden von mehreren Leuten betreut. Heißt, da stehen mehrere Menschen hinter und das ist eine Organisationsform. Aber die haben es verstanden, dass Kundenservice und Erreichbarkeit das höchste Gut ist. Denn wenn ich nicht erreichbar bin, dann gehe ich woanders hin und kaufe auch woanders. Das heißt, sobald ich antworte, bin ich in der Lage, den Deal abzuschließen. Und deshalb sind die da extremst hinterher und sehr gut aufgestellt. Die komplette Kommunikation ist extrem persönlich. Also die sind nicht nur in der, in der Anrede sehr persönlich, sondern auch so sehr darauf bedacht, ein Verhältnis aufzubauen, was zum einen zeigt, ich bin hier der coole Typ, der das ganze Gras hat und ich bin auch ein böser Gangster, den du gar nicht erst voll labern solltest und abziehen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch einer von dir und wir beide sind beide cool. Wenn du deinen Teil erfüllst, das Geld zu bezahlen und das zu machen, was du willst, nämlich das Zeug zu bekommen und mich nicht zu stressen, dann bin ich auch maximal nett zu dir und auch dann funktioniert das. Ähm, ist ein hohes Maß, was man da lernt, was Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung anbelangt. 
und das wiederum dann in dieser Serviceorientierung mündet. Ne? Also diese 24 Stunden Erreichbarkeit, eine automatisierte Kommunikation, also es ist durchaus gang und gäbe, dass ich eine automatisierte Antwort bekomme. Ich schreibe jemandem und sage, hallo, äh, was hast du denn da und wie schnell kann ich denn bestellen oder wie schnell kannst du liefern? Und ich augenblicklich eine automatisierte Antwort bekomme, wo drin steht, hi, ich melde mich innerhalb der nächsten zehn Minuten und äh, halte schon mal folgende Dinge parat. Das sind dann so Standardsachen, Bitcoin-Account und äh, deine E-Mail-Adresse und äh, bitte bestätige kurz, dass du Bitcoins hast und äh, darauf kann ich dann nochmal antworten. Dann kommt nochmal eine automatisierte Antwort und dann wiederum wird es ins persönliche Gespräch überführt. Das heißt, diese Strukturen sind darauf aufgebaut, effizient zu arbeiten, Gespräche effizient zu lenken und zu führen, Dinge auszusortieren und dann am Ende sehr straight auf den Punkt zu kommen und das Geschäft abzuschließen. Das heißt, wir lernen Erreichbarkeit, das höchste Gut, persönliche Ansprache in Form und in Kombination mit automatisierten Mechaniken ist äh, extrem simpel umzusetzen und an der Stelle sehr effizient. Und am Ende steht immer Serviceorientierung. Das heißt, wenn wir uns das angucken, wie diese Jungs ihre Kanäle betreiben, ohne dass man mit denen eine Social-Media-Schulung gemacht hat oder andere Dinge, dann stellen wir Folgendes fest. Es gibt gewisse Learnings, die wir für uns an dieser Stelle rausziehen können. Zum einen Verständnis fürs Medium. Instagram ist nicht Karstadt. Ne? Also ich kann mich nicht als Unternehmen hinsetzen oder als Marke und kann denken, wow, ich bin jetzt da, die kommen alle und rennen mir die Bude ein. Also kann ich zwar machen, aber irgendwann steht das Gebäude halt leer und im besten Fall hat es einen Wasserschaden wieder abgerissen und die Stadt hat wieder irgendwie ein bisschen Parkplatz zur Verfügung. Das funktioniert so nämlich nicht und das versteht aber leider nicht jeder. Ähm, dieses Social Media Management ist kein Job für einen Kassierer. Wenn ich das mache, dann muss ich ein Verständnis dafür haben, dass das, was ich da tue, davon lebt, dass ich da Bock drauf habe. Jemanden zu bezahlen, der für meine Marke kommuniziert, und erzählt, wie toll das alles ist, funktioniert nicht, wenn er dafür bezahlt wird, weil er dafür bezahlt werden will und sich sonst nicht committet mit dem ganzen Kram. Das heißt, das, was wir bei den Jungs sehen, ist, die machen das, weil die da Bock drauf haben. Und die haben keinen Bock darauf, Social Media zu machen, sondern die haben Bock darauf, Kohle zu verdienen. Und die sind heiß. Die sind richtig heiß da drauf. Und deshalb machen die das, was die machen, besonders gut. Und deshalb funktioniert das auch so gut. Das bedeutet für uns, wenn wir im Sinne von Marketing kommunizieren wollen, Menschen ansprechen wollen und davon überzeugen, dann brauchen wir Menschen, die uns nach außen repräsentieren, die das komplett atmen, die das komplett verstanden haben und die richtig Bock haben. Sonst wird es an der Stelle nicht so performen, wie es performen kann. Und ganz wichtig an der Stelle auch, Instagram ist am Ende wie Skateboard fahren. Das kann einfach nicht jeder und es sieht auch nicht bei jedem gut aus. Und ganz viele legen sich auch einfach auf die Fresse. Das muss man wissen und das muss man für sich auch akzeptieren. Ich weiß, ich kann kein Skateboard fahren, dann lasse ich es lieber. Ich kann mir natürlich auch ein Skateboard kaufen, mich an eine Halfpipe stellen und irgendwie so tun, als könnte ich, fall trotzdem auf die Fresse und kriege es nicht hin. Das funktioniert an der Stelle nicht und davon wäre dann an der Stelle abzuraten. Dann suche ich mir ein anderes Hobby. Dann fahre ich entweder BMX oder ich fange an zu häkeln. Ist ja vollkommen egal. Aber ich mache was, was mir, meinem Naturellen, meiner Marke, meinem Gedanken entspricht und fange nicht an, auf Teufel komm raus, Skateboard zu fahren oder suche mir am besten noch den Nachbarsjungen, der irgendwie schon mal was mit Sport gemacht hat und vielleicht auch Skateboard fährt oder es zumindest mal gehört hat und setzt den auf ein Skateboard und denke, das wird jetzt alles. Das funktioniert nicht. Also das Verständnis dafür, was ich da tue und warum ich das tue, ist existenziell und damit passiert dann auch ganz viel und damit ermöglichen sich ganz viele weitere Dinge. Daher die authentische Kommunikation, wenn ich denn einmal weiß, das, was ich da tue, kann ich oder möchte ich können und habe da Bock drauf und tue das, dann stelle ich fest, liebe dein Produkt und dann sei du selbst. Das heißt, die Jungs, die da verkaufen, lieben es zu verkaufen, nicht des Verkaufens wegen, sondern wegen der Kohle. Das ist vollkommen legitim, denn am Ende ist es ja deren Lifestyle und das wollen die, da haben die Bock drauf und das feiern die. Und das können die tun, weil sie das, was sie tun, aus sich heraus tun. Das ist eine dieser emotionalen Learnings, die eigentlich unbezahlbar sind, wenn man sich das anguckt, dass es Leute gibt, die mit einem Bein permanent im Knast stehen und wahrscheinlich ist ein Bein noch viel, viel, viel zu wenig und die es trotzdem tun und die es trotzdem feiern, der Kohle wegen, und weil es das ist, was sie wollen. Und wenn man das mitnimmt und für sich verinnerlicht, dann kann man ganz schnell feststellen, wer in seinem Unternehmen, bei seiner Marke, wo auch immer oder bei einem selbst der Richtige dafür ist und ob ich der Richtige dafür bin, mich zu vermarkten oder vielleicht auch einfach nicht. 
dieses maximal Evolvement, also dass ich genau das tue, was ich da tue, weil ich da Bock drauf habe, weil ich das will, weil ich das, was ich da tue, kann und weil das dem Ganzen dient, was ich erreichen möchte. Und wenn es nur der AMG Mercedes ist, ist ja total egal, aber das wollen die und hängen sich da maximal rein und schaffen diese Struktur dafür. Und das ermöglicht dann am Ende eine authentische Kommunikation, die immer wieder funktioniert. Und dieses sei ehrlich bedeutet bei denen sowieso, also die verarschen dich nicht. Natürlich gibt es etliche da draußen, die dich verarschen wollen. Das kann man aber, wenn man sich das so anschaut, wie die normalen Jungs kommunizieren, recht schnell erkennen. Und auf der anderen Seite haben die auch nichts zu verstecken. Also die haben schon alles quasi in die Waagschale geworfen. Und wenn da morgens um sechs die Rame die Tür aufmacht, dann wissen auch alle, die nächsten Jahre gibt es kein Weihnachten zu Hause. Das heißt, die müssen sich nicht verstecken. Die sitzen eh schon am Knast. Vielleicht wurden sie nur noch nicht abgeholt. Und deshalb schaffen die es auf eine sehr ehrliche Art und Weise auch genau zu kommunizieren, was sie haben, was sie wollen und was zu erwarten ist. Und das macht zum einen den Geschäftsabschluss extremst einfach und simpel und zum anderen aber auch die Kommunikation mit den Kunden sehr effizient. Also da weiß jeder, woran er ist und keiner hat Angst, auf ein Werbeversprechen reinzufallen, weil jeder weiß, dass, der hat es nicht nötig, das muss gar nicht sein, denn das, was er tut, funktioniert ja schon. Und er lädt sich da sehr weit aus dem Fenster. Und daraus kann man ja für sich dann auch wiederum Ableitungen treffen, was das dann bedeutet, wenn ich für meine eigene Marke kommuniziere. Ups. Diese Serviceorientierung heißt am Ende, Hasseln schlägt Habitus. Also ich muss einfach arbeiten. Ich muss 24-7 erreichbar sein. Und es ist, nicht der, es ist nicht derjenige, der irgendwie die fancy Sneaker hat und irgendwie geil aussieht und sagt, er macht jetzt was mit Internet. Das interessiert dann nämlich niemanden. Da interessiert am Ende nur, wie viel hast du verkauft? Und die werden das gefragt, denn die stehen in einem Netzwerk und das muss funktionieren. Und auch das kann man ja am Ende mal für sich mitnehmen, dass es nicht darum geht, jemanden zu haben, der da sitzt, irgendwie nach einem teuren Eau de Cologne riecht irgendwie und irgendwie mega weltgewandt daherredet, sondern am Ende brauche ich jemanden, der, wenn er Social Media macht, genau weiß, was er tut und da Bock drauf hat und das umsetzen kann. Und es geht mir nicht darum, wie viele Buzzwords der kann oder weiß ich nicht, wie viele OMR-Meetings er schon besucht hat, sondern am Ende zählen einfache Erfolge. Und das lernt man da ganz schnell. Wenn man sich anguckt, wie die Kanäle führen und wie die aufgebaut sind, merkt man, dass Effizienz da das höchste Gut ist. Denn die haben keine Zeit zu verlieren. Denn bis morgen 6 Uhr, bis die Ramme kommt, ist nicht mehr so viel. Und bis dahin muss noch ein bisschen was verdient werden. Und das finde ich für mich persönlich ganz spannend, weil man ganz schnell feststellt, man läuft nicht Gefahr an irgendwelche, Marketing-Schaumschläger zu geraten, sondern man kann da sehr schnell sehen, wer kann da was, wer kann da weniger was und wie können die das. Dieses maximale Evolvement, was daraus resultiert, ist der beste Service. Denn sobald die sich damit committen, dass sie es machen, um reich und erfolgreich oder zumindest nur reich zu werden, hängen die sich maximal rein. Und entweder, weil es ihr Ticket ist, raus aus dem, was sie gerade als Leben haben, oder einfach nur, weil es das ist, was sie als Statussymbol schon immer haben wollten. Das sorgt am Ende dafür, dass es mit dem besten Kundenservice gibt, den man bei Instagram finden kann, wenn man was kauft. Das ist erschreckend, aber auf der anderen Seite auch sehr beispielhaft und sehr schön zu beobachten. Ähm, dieses Hab Spaß, vergiss das Geld nicht, bedeutet genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Mach das, was du machst und hab da Bock drauf, weil das deinem Lebensstil und deiner Überzeugung entspricht. Und dann sei dir aber auch sicher, du machst das nicht einfach nur so, sondern du machst es, weil du erfolgreich sein willst, weil es am Ende darum geht, eine Rechnung zu bezahlen. Und das in Konstellation macht es dann wiederum effizient, macht es gut und macht es dann auch besonders serviceorientiert. Und ganz wichtig, sei pragmatisch. Also wenn du dir das Ganze anguckst, stellst du fest, scheiß mal auf Format und algorithmus -Dogmen. Also du kannst ja noch so viel Kalender runterladen, wo irgendwelche vorgeplanten Postings für irgendwelche Social-Media-Kanäle drinstehen. Du kannst dir so viele Vorträge und Bücher reinziehen, wo drin steht, ob es jetzt besser ist, ein hochwertiges Video oder ein schnelles Video oder ein kleines Video oder ein buntes Video oder ein Foto oder ein Bild oder ich weiß nicht, was zu produzieren. Du kannst aber auch einfach mal feststellen, dass das alles scheiße ist, wenn du es nicht verstanden hast, die Leute richtig anzusprechen. Und sich diesen ganzen Algorithmen, Dogmen und Formatdogmen zu unterwerfen, ist absolut sinnlos. Wenn der Rest nämlich funktioniert, ist, ist es vollkommen egal. Dann bestimmt nämlich die Audience das, wie dann kann oder die, die die Verbreitung und die Performance deines Kanals. Und darum geht es am Ende. Und das machen die megamäßig gut vor. Weil man da feststellen kann, dass die Reichweiten erzielen mit ihren Postings 
da können andere Leute nur von träumen. Und das erreichen die nicht, weil die sich an all die Dinge halten, die man überall lesen kann oder für teuer Geld einkaufen kann, sondern weil die verstehen, dass sie das, was sie machen, nur machen, damit es der Kundschaft gefällt. Und das ändert sich von heute auf morgen. Die sind maximal flexibel, die sind dann hocheffizient. Und das sich daraus zu lösen, und die unterliegen diesen Dogmen ja gar nicht, die kennen die noch nicht mal und haben es deshalb verstanden, frei davon ihr, eigenen, ihr eigenes Selbstverständnis quasi umzusetzen, wie sie das machen. Und das machen sie sehr, sehr gut. Dieses erlebnisorientierte Handling, also ich möchte am Ende folgendes Ergebnis und deshalb handle ich so, ist bei denen tonangebend und sorgt dann am Ende dafür, dass es sehr effizient ist. Und auch das kann man ja für sich mitnehmen. Also immer zu wissen, was will ich am Ende wirklich davon haben und wie erreiche ich das? Und das bitte nicht im Plump, sondern zielgruppengerecht. Ähm, diese Authentizität ist bei denen das beste Branding. Also die brauchen nichts. Die brauchen kein, keine Reputation und keine Fünf-Sterne-Bewertung bei Google oder sonst irgendwas. Die sind einfach sie selbst und werden deshalb von der Zielgruppe verstanden und werden dafür hart gefeiert. Dieses ein offenes Auge für Lücken haben, habe ich in der Recherche gelernt, ist bei denen ganz, ganz weit vorne. Also dass Instagram irgendwann angefangen hat zu sagen, okay, Cannabis-Bilder sind per se schon mal okay, weil sobald es in Kalifornien legalisiert ist, dann sind die Bilder bestimmt daher und dann ist alles gut. Dann haben sie halt festgestellt, sobald Tabletten gepostet werden, gibt es da irgendwelche Richtlinien oder es gibt ein Shadowban oder es gibt Ansagen oder, oder einfache Kanallöschungen und dann anzufangen zu gucken, wie kann ich das umgehen? Also ist es vielleicht eine Tablette, aber reicht es, wenn ich dann reinschreibe in, in der Bildbeschreibung, äh, Bild von Shutterstock? Ja, das reicht. Es reicht, wenn ich einfach unter ein Posting schreibe, wo ich ein Kilogramm Kokain poste, wo irgendwie mein Accountname neben liegt und ich darunter schreibe, Bild von Shutterstock. Dann reicht es, um durch den Algorithmus zu flutschen und Instagram sagt, nee, okay, dann ist es, von, ist es wohl von Shutterstock. Also solche Dinge für sich mitzunehmen und zu verstehen, wie einfach und wie simpel es manchmal ist, Instagram da, also ich würde es noch nicht mal sagen, also ich würde es noch nicht mal Austricks nennen, ne, sondern einfach nur zu gucken, was da gerade geht, weil die sich einfach einen Scheiß um ihren eigenen Laden kümmern. Da lernt man sehr viel und kann ganz viel für sich mitnehmen, wenn man irgendwann anfangen möchte, seine Grenzen etwas dehnbarer zu gestalten. Und dann am Ende wird ein Fick auf die anderen und noch einen viel größeren auf irgendwelche Regeln. Ich rede gar nicht davon, alles kaputt zu machen, sondern wenn ich sehe, wie diese Jungs damit umgehen und wie sie ihre Accounts pflegen und ihr Geschäft machen, die scheren sich einen Scheiß. Ne? Also die wissen einfach, sie müssen nur in der Zielgruppe funktionieren und alles andere ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, welche Außenwirkungen sie haben, ob sie gekickt werden, ob, was da auch immer passiert, ob sie von anderen Leuten beleidigt oder als, als Scammer, also Betrüger hingestellt werden. Das macht denen überhaupt nichts. Das ist vollkommen egal, solange der Rest funktioniert. Also dieses, es, auch da gibt es ja so eine Art Shitstorm. Also irgendjemand initiiert dann etwas, wo es dann heißt, der hat mich nicht geliefert, der hat mich abgezogen. Ich weiß es nicht, um einen Konkurrenten auszuschalten auf digitale Art und Weise. Aber auch das ist, ist verheilt einfach und funktioniert einfach nicht, weil die es geschafft haben, dadurch, dass sie schon eine gewisse Kundenbasis haben und eine gewisse, naja, Ignoranz auch einfach an den Tag legen, was das anbelangt, das einfach straight auszusitzen. Das heißt natürlich nicht, dass ich allen Marketing-Menschen empfehlen würde, einen Shitstorm auszusetzen oder auszusitzen, sondern eher zu verstehen, dass es manchmal Dinge gibt, die passieren werden und dass ich mich nicht nach jedem Husten irgendwie sofort umdrehen muss, sondern dass ich es schaffe, sobald es oder solange es in der Zielgruppe funktioniert, ich es mir auch durchaus leisten kann, mal nicht zu reagieren. Das ist dann ähnlich wie die True Foods Geschichte, die es da auch immer wieder schaffen, einige Dinge sehr gekonnt auszusitzen. Ähm, aber hier auf einem sehr pragmatischen Level am Ende. Und das ist an der Stelle sehr spannend und sehr schön zu sehen, wie das dann so umgesetzt wird. Und das war jetzt hier ein auf äh, fast on point zeitmäßig zusammengedampftes Zwei-Stunden-Referat. Und ich hoffe, ich habe ein wenig Einblick geben können über das, was da draußen passiert, wie da Customer Centricity quasi im Sinne von Drogenhandel und äh, Plattformnutzung zelebriert wird und ähm, für den Fall, dass irgendjemand Fragen hat, die jetzt hier nicht im Chat beantwortet werden oder sonst irgendwas hat, dann kann er mir gerne schreiben. Ich werde, das sage ich auch immer dazu, keine Accounts geben. Also ich werde nicht zeigen, wo man was bestellt. Ich werde zum einen nicht nennen, wer da verkauft, weil ich nicht die Polizei bin und auch noch nie für die Polizei gearbeitet habe im Gegensatz zu Marke, ähm, was vollkommen cool ist. Ähm, 
Und zum anderen werde ich hier auch keine Anleitung geben, wie man sich ein Kilo Koks kauft. Also das müsst ihr bitte alle mal selber regeln, das ist nicht meine Aufgabe. Und an der Stelle wäre ich jetzt fertig und äh, würde schauen, was jetzt passiert. So, mein Lieber. Äh, ich habe ja im Vorfeld, bevor du den Vortrag hier gemacht hast, mir eine Menge Gedanken gemacht darüber, was ich vielleicht als Fragen stellen würde. Ich muss sagen, also wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, ist mir aber auch scheißegal. Äh, ich glaube, äh, inspirationsmäßig wird an dem Vortrag das ganze Jahr 2021 kaum ein Vortrag vorbeikommen, würde ich jetzt mal für mich persönlich ähm, sagen. Also für, für mich persönlich, und ich kann jetzt nur für mich sprechen, äh, war das phänomenal. Und ähm, wir haben eine Frage, die können wir vielleicht noch machen. Lieber Gerd, ich glaube, du bist hier auch im Publikum, du wirst vielleicht tolerant sein. Ähm, war nur die Frage danach, wenn man das alles nicht an Möglichkeiten hat, ähm, und ein Unternehmen meinetwegen ist und jetzt nicht eine Marke mit Lifestyle aufladen kann, sollte man dann Instagram lassen? Also du hast das ja so auf Instagram funktioniert, äh, fokussiert. Oder sollte man dann grundsätzlich alles lassen, was mit Social Media zu tun hat? Weil die Grundmechanismen, die du gerade beschrieben hast, die sind ja im Erfolgsbereich alle für, eigentlich für alle Social Media Aktivitäten eigentlich anwendbar. Ja und nein. Ne? Also der Social-Media-Kanal richtet sich ja immer so nach deiner Zielgruppe und der Audience. Also wenn ich einen Dachdeckerbetrieb habe aus Leipzig, dann würde ich dir empfehlen, lass das mal mit Instagram. Also kannst du halt machen, wenn du jetzt irgendwie mega fancy Typen hast, die das dann leben. Also wenn du jetzt irgendwie Horst bist, 56, dann lass es bitte. Wenn du Mike, keine Ahnung, 26 hast, der irgendwie Geselle ist und ihr wieder Bock drauf hat, weil er deinen Betrieb liebt und weil er seinen Job liebt und irgendwie geile Bilder davon macht, wie er im Gegenlicht in der Abendsonne irgendwie auf dem Dach steht, dann mach das bitte sofort, weil dann wird es gelebt und dann ist es authentisch und dann ist es nachzuvollziehen. Und dann kannst du darüber für dich, und das ist dann ja auch schon Brandbuilding, quasi betreiben und darüber nachdenken. Aber wenn du Horst 56 bist dann, und du das alles nicht machst und auch nicht so genau weißt, warum die das jetzt alle so feiern, was da passiert, dann lass es bitte. Du aber dann vielleicht für dich feststellst, dass Facebook genau das ist, was du gerne machst, weil du ist auch dein Dappelzüchterverein und ich weiß nicht, deine alten Schulfreunde, dann mach das da so, wie du es da machen würdest und dann mach es gut. Und wenn du es verstehst, was du da tust und weil du da auch privat unterwegs bist und deine Affinität zu hast, dann hast du ja auch eine ganz große Chance, dein Verständnis dafür quasi dann da in dein eigenes Brandbuilding umzusetzen. Aber jetzt wie alle anderen irgendwie zu Clubhaus zu rennen, obwohl ich irgendwie nicht reden kann, sollte jedem klar sein, dass es nicht so erfolgsversprechend ist. Ja, lieben Dank, mein Lieber. Also wie gesagt, ich bin wirklich geflasht. Ich hätte jetzt auch gar keine Fragen mehr, weil jeder, jede Folie, die du jetzt gezeigt hast, irgendwie so ein Synapsenfeuerwerk bei mir ausgelöst hat, auch auf meine eigene Business-Vergangenheit und Zukunft, dass ich damit erstmal klarkommen muss. Und es zeigt mir auch wieder, wie wichtig das ist, das in so einem fokussierten Format zu machen. So, mein Lieber, du hast deine E-Mail-Adresse genannt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt ihm bitte, er hat die Einschränkungen selbst gesagt und sonst, mein Lieber, ich danke dir herzlich, dass du dabei warst und äh, für die Inspiration, die du auch jetzt persönlich mir gegeben hast. Bis dann. Jederzeit gerne. Vielen Dank. Danke Ciao. dir.